സമകാലിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിൽ ഉദ്ബോധനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളർച്ചകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഗുരുജനങ്ങളെ നമസ്കാരം വലിയൊരു മഹായുദ്ധമായ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയൊരു ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടം പോളിങ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും പോലെ നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പത്തോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ പാർട്ടികൾ പലതിൻ്റെയും പേര് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അവരെല്ലാം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ മത്സരത്തിനുണ്ട് ബി ജെ പി അടക്കം എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നത് അവർ സത്യസന്ധതയിൽ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ ചേട്ടന്മാരാണ് ജനസേവനത്തിൽ അവർ ശ്രീബുദ്ധനേക്കാളും മികച്ചവരാണ് ധൈര്യത്തിൽ വീറിൽ വാശിയിൽ അവർ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മനേക്കാളും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പിലാണ് എല്ലാവരും ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമ്മളൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൾക്കാരെ ചിലരുടെയൊക്കെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവർ പറയുന്നില്ല അന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ വാദങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എല്ലാവരും പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു മാസം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പതിനായിരം രൂപ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നാലായിരം രൂപ അഡീഷണൽ മോദി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുക്കാനൊന്നും എൻ്റെ കാശില്ല കാശ് വേണ്ട എന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ മാത്രമല്ല ഇവരധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ മോദി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രയാസമാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേര് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഭാരതത്തിൽ പ്രമുഖമായിട്ട് മൂന്ന് ചിന്താധാരകളാണ് പാർട്ടി എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ ചിന്താധാരകൾ മൂന്നാണ് ഭാരതം അനാദിയായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അമ്മയാണ് മാതൃഭൂമിയാണ് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സനാതന ധർമ്മമാണ് ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ നിലനിർത്തുകയും രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരതം എന്നുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഋഷിമാരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഭാരതം അതെന്നുണ്ടായി എന്നുള്ള കണക്ക് ആരുടെയും കയ്യിലില്ല ഏതായാലും ചരിത്രാതീത കാലം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സിൻസ് ടൈം ഇ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയും അന്നു മുതൽ ഈ രാഷ്ട്രമുണ്ട് അതിനും പിന്നെ പുരാണത്തിൻ്റെ കാലം ഭാഗവതത്തിൻ്റെ കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് യുഗങ്ങളാണ് ധർമ്മചക്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഏതായാലും ഇത് അനാദിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറുമല്ല രാഷ്ട്രമാണ് പരമപ്രധാനം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് രാഷ്ട്രവാദി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നവരാഷ്ട്രവാദികളാണ് ഭാരതം ഒരു രാഷ്ട്രമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ ഓരോ രാജാവിനെയൊക്കെ തല്ലി ഓടിച്ച് അവരിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇത് ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി 
പഞ്ചാബിന് ചില ഇളവ് ആസാമിന് ഒരു പാക്കേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൂടൻ നിർത്തണം ഇവർ ഓടിപ്പോകാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പട്ടിണി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഭാരതം ആയിട്ട് നിൽക്കും പട്ടിണിയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വേറെ തീർക്കാം ഇവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി പ്രലോഭിപ്പിച്ചൊക്കെ കൂടെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഓടിപ്പോകും പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭൂവിഭാഗം മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം അവരെ നവരാഷ്ട്രവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത് ബഹുരാഷ്ട്രവാദികളാണ് ഈ രാഷ്ട്രം ഒന്നായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒന്നല്ല ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഭാരതം ഭാരതം ഒറ്റ രാഷ്ട്രമേ അല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒന്നല്ല നമ്മളൊക്കെ വേറെ വേറെയാണ് പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ എന്നാണ് എന്ന് വരും ഒരമ്മ പറ്റവരാണല്ലോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാകുക അപ്പോൾ ആ അമ്മ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒറ്റ അമ്മയിൽ നിന്ന് പിറന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഒന്നായി ഭാരതം ഒന്നായി ഇതവർക്ക് പിടിക്കില്ല ഭാരതം ഒന്നല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലെയാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അത് തകർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റഷ്യ മാത്രമായി പക്ഷെ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ പിതൃഭൂമി ഫാദർ ലാൻഡ് ആയിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ആ മാതൃകയിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ വ്യത്യസ്തതകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വിഘടിപ്പിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടിക്കെട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരാണ് ബഹുരാഷ്ട്രവാദികൾ അവർ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം ഒന്നാവേണ്ട കാര്യം ആവശ്യമില്ല ഒന്നല്ല ഒന്നാകേണ്ട കാര്യവുമില്ല ഇതാണ് അവരുടെ വാദം